。你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面。藏着万丈深渊，聪明的、愚笨的、善良的人，都是你熟悉的人。在山坡，在悬崖，在巅峰云端，在这。你和我见面的事儿，太子早晚会知道，你就一点都不担心吗？殿下认不认识一个喜欢吃鸡腿的姑娘？那你相信一见钟情吗？我原来也不信，现在我信了。我遇到一个姑娘，手里拿着个鸡腿，我把这个故事讲给殿下听，如何？好，你说。我听，这首七言真是绝妙啊！从这首诗看，范闲颇有才华。姑姑，如果真是婉儿嫁给他，也不算委屈啊。陛下除了让人送来诗，陛下还让人传话，老二求贤若渴，此刻正在靖王府与范闲见面呢。赶过去怕也是晚了。老二心机重，内库财全，他可一直惦记着呢。幸好消息来得快，也好早些做准备。看起来，你父皇还是更照顾你这个太子一些。姑姑。为何你如此厌憎范闲？自然是为了太子基业。喝茶。我说了这么半天，这鸡腿姑娘的故事，殿下听明白了？嗯嗯，听明白了。你没明白。我想娶她。可是父皇和司南伯。是要你娶婉儿，这婚事我不答应。既然我要解除婚约，自然也不会接受内功。父皇亲定的婚约，你要怎么解除？殿下拭目以待。可如果你就再也见不到那鸡腿姑娘了呢？我运气一直挺好的。范闲，我等着看你闹京都。
杀，把他给切了。这府上的，啊、嗯，鸡腿都不给吃，丫鬟，嗯，你吃你的，快吃。你，你看着我，我怎么吃啊？没事，我最喜欢看别人吃鸡腿了。是书童，陪我们家公子参加诗会来的。哎，你看，一个丫鬟，一个书童，门当户对的。怎么就门当户对了？又不是在一个府上。那要不然我转到靖王府来。这哪能说转就转呀？你，你是谁的书童啊？我就就就那个，日子，你还真敢来，居然不怕出丑。你带大家，我没其他手艺。杀你！放我！云清楼台，露沉沉。郭宝坤，我就陪他来参加诗会来了。听说你家公子和范闲在斗诗，输的可惨了。我家公子哪会写诗啊？蠢货一个。你不是他的书童吗？我是正义的书童，不包庇。那天，你怎么吐血了呢？郭宝坤给打的，他可爱打书童了。可是你看上去怎么还这么高兴？我这不看见你了吗？呃，你吃你的，别光顾着跟我说话。是不是也在府上？啊！你能不能带我去见他？你你见他干什么？没什么，我就是好奇。不行就算了。那个就是范闲。我觉得不怎么样。你成亲了没有？干嘛？我就问问。没有。这么巧，我也没成亲。我又没有问你。那你是喜欢这种冷峻的，还是我这种英俊的？你家公子都不见了。你还不快去追？不急，你还没回答我呢。我走了。那你叫什么名字？
范兄，看什么呢？青春，青春。小姐，你吓我一跳！你怎么又在吃鸡腿？大夫都说了，你得戒荤腥去油腻。嗯，走吧，咱们去诗会吧。不是，不是说好了吗？咱们去找范闲退婚。等那个书童走了再说。书童？什么书童？嗯，没什么。诗会都散了，要不然一会儿咱们直接去范府吧。嗯。走、嗯。哎呀！哎，哎，呀，嗯，嗯，干嘛呢？哦、当然，我女儿啊，吃东西嘴很刁，我想让她见识见识大人府上的手艺。见识手艺可以，用得着翻墙进来吗？大人，这走正门呀，太麻烦了，要受人盘问。所以呢，我刚才进来时候啊，一下踩了一堆的缸，害得我还摔了一跤。下回您这些缸能不能挪挪地方？少跟我废话，答应我办的事儿呢？您寻的文卷，我给您送过来了。丁字，五三四号，这可都是关于滕子兴的事情。当然，滕子兴在儋州已经死在您手上了，您还要他干什么呀？您想知道？不不不，我多嘴了，我多嘴了。那您慢慢的看，我呢就先走了啊！我让我姑娘多见识见识。回来。还从那儿出去？走正门。这走正门啊！前面直走就出去了，跟门口说一声，点心是我给你的。谢谢大人。王几年见过我。我得避着他。那上面有我妻小的下落，对吧？你先冷静一点，给我。不管怎样，我都会帮你。你先冷静一下，越是这种关头，越要考虑周全。周全，你是想前我忍一世风平浪静是吗？我只是想跟你说，不管你做什么决定，我可以跟你一起谋划。奴婢，你我非亲非故，没那么好的交情。你等一下。
唐某的事与你无关。怎么了？滕子京欺小被害。谁做的？郭宝坤赶尽杀绝。小姐身子可有不适？没事儿。范闲是他吗？在晋王府瞧见过，就是他。范公子，我是来与范公子说婚约之事的。哎，这个人怎么这么无礼？从那些诗句来看，不该如此无礼啊！有了点声明，便这般嘴脸。小姐，这样的人不嫁也罢。滕子京，怕是要对郭宝坤动手。我知道。他当众与你翻脸，怕是故意的。我也知道，他是怕牵连我。想不到郭宝坤性性如此凶残。今天晚上，在哪儿能找到郭宝坤？哥，帮我打听一下。他应该在流经河沿岸。怎么讲？郭宝坤生性风流，常年流连青楼花船。流经河沿岸，都是那些行当。你怎么知道这些？你跟他不和之后，我私下查了他的底细。哥，他毕竟是太子门徒，不管你想怎么做，要先保护好你自己。我明白，如若，找个人，帮我给靖王世子传个话。殿下，人已经清干净了。嗯嗯，接近气息真好。有烟火味儿，我这个人就喜欢与民同乐，但是又不喜欢人。哎，你说今天晚上怎么着？啊，范府来人说范闲出来京都，听闻流经河畔夜明，今晚与我同游，要饮酒谈心。约在哪儿？说是初来乍到，地方由我来定。哎，殿下。你不是说他跟人家一见钟情了吗？怎么突然又要寻花问柳啊？有意思。那今晚我是去还是不去啊？自然要去。那约在……行吧。灵儿，你帮帮我。你放心，我一定去范家把他绑来给你赔罪。不是，他要是敢不来，我就揍到他来为止。我是想说，我想说的是，你能不能帮我去找一下郭宝坤的书童？没问题，我这就。你说什么？郭宝坤的书童？我听说诗会上郭宝坤把他的书童打到吐血了，你帮我去看一下，他有没有怎么样，好不好？你怎么会认识郭宝坤的书童？哎呀，这个你就别管了，你就是说你去还是不去？嗯、公子，许久没来了，礼不请。公子，里边请，还是三楼老座。这是京都最有名的一家青楼，湖内还有许多妓船。当家的清官人，据说有皇室血脉。郭府家教严，郭宝坤向来是子时回府。哎哎哎，你干什么去啊？我陪你进去啊。哎呀，你回去吧。我陪你一起吧。要是让父亲大人知道我带你来这种地方，那一定饶不了我。我不跟他说就是了。哎哎，叔叔。你跟我进去，只会让我分心。我答应你，行事自有分寸。回去吧，啊！可是，哎，哥哥。
里边请，里边请，请。久等了，啊，老李。啊，我也刚到，我把你的诗已经送过去了。那画房里边谁啊？新出现的花魁斯里里姑娘，已经有些名气，但从不轻易见人。不知多少人一掷千金，可还是见不到她。那把我的诗送过去有什么用啊？此处花魁非凡俗之流，咱们进去等。走。进去吧跟我来画舫破水而来，夜彩动城。这是斯里里姑娘要来了。她那船从未动过，今夜是因你而动的，而且她还从未留过客
依旧是处子之身。范兄，这是紧张了。我总得适应一下。这辈子没来过青楼，上辈子都没来过。哎呀，这跟电视里演的不太一样啊。什么啊？没什么金梅花，斯里里，里里姑娘果然是清丽脱俗。这位就是范公子。范公子，我一直在想，是怎样的人才能写出这样的诗？诗，我很喜欢。人，也不错。想不想游红？啊，才子美人，这是佳话。看来范兄这一夜注定要在船上过了。世子，范某真不是这样的人。<笑>来，我敬李李姑娘一杯。今日李李便是范公子的人了，还请公子联系。
他给我下药，却没动我。要不要跟着他？不用。我们的身份不能冒险，你们下去吧，别被人发现。范闲，你到底要做什么吃了花酒，出来散心。哎，他为何要害你七小？只是小小冲突，何必斩尽杀绝？有些人生性凶残，就如畜生一般，怎能理喻？文卷上说，他指使下人破门灭家，如此嚣张，这不是他性子。知人知面不知心。他对付你的时候，是让府衙用刑罚定罪，为什么转眼之间就不管不顾起来了？你到底想说什么？这事儿太急躁。郭宝坤应该不是这样的人。你就不想知道真相吗？这么快就到了。咱俩这么熟，我哪能不知道啊？你，你是范闲？正是。你要做什么？问你点事儿。你好大的胆子！你竟敢当街行凶，姓范的小杂种，你有本事你打死我！好，我就听你的。这、啊，这、啊，我不,不会放过你的、啊。哎呀，我我要告你的狱庄！啊，哎呀，啊！你知道我今天白日里为什么要做那首诗吗？万里悲秋常作客，百年多病独登台。我告诉你，我就是要打得你飞，我打得你多病，我打得你郭若，在这个京都登台。别别别打了，别打了，别打了，别打了，不是，求求你别打了。你你到底要问什么？你为什么要杀藤子京的七小？谁？你跟我装傻是吧？我真的真的不知道。等等等等等等，我我想起来了，想起什么了？那个藤子京，我记得，他七小跟我有何关系啊？杀人家全家，你这会儿说没关系？啊，对呀，这真的没有啊，这当真？好，知道，不说是吧？那我就打死你，你就是打死我，我也不能背这种罪名啊！当真没有杀的迹象。我觉得他没说谎。监察院的文卷又将会有假。监察院的文卷上，你不也是个死人？你觉得文卷
，有可能是假的，不清楚得查。你要杀他，也得在弄清楚真相之后。若到时候真的是他，我绝不拦你。怎么查？你知道王启年的住处吗？一会儿见到王启年，还是我来问。这份文卷如果真的有问题，他总该知道些什么。王启年轻功不俗，并不好抓。趁其不备的时候，总该可以。可以是吗？王启年，王启年。大人果然好耳力，我确实是跟了一路了。你没死啊？我一家是不是国宝困锁？你夫人跟贤侄都没事，人就住在城外。不信，不信我带你去看。那那份文卷呢？我是怕。大人杀了你之后，还不放过你的家人，所以，所以那份文卷是你自己改的。当时文卷就能找到，隔日送到府上，就是为了改份假的。哎，他们人呢？就住这儿，不进去看看深了，不便开门。有什么事，请天亮再说。是我。
我觉着他出不来了吧？王启年，大人我在呢。神出鬼没啊你！大半夜的说出现就出现。哎呀，我这不是想看看大人接下来的动静吗？说来惭愧，妈，王某小肚鸡肠，误会大人了，真是该死，该死、啊！你跟藤子晶关系不错，说来。倒也不熟，那你为什么保他家人？滕子京入监察院，他的由来我是知道的。王某只是觉得他的所作所为有些让人钦佩。后来传来滕子京的死讯，我就琢磨着，照顾照顾他们孤儿寡母的。那他们母子又如何搬到这院子的？我这不是怕有人再来找麻烦。所以就自作主张。如果我真是来杀他们，你会怎样？在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一身相随，在梦里转了千百回。藤萝花无言，琉璃中年，复一年，细数着余年。纵然实在不想见，断了前缘，无悔无怨。小小红尘，思念如从前。相见。